ይህ የፖሊስና ህብረተሰብ ፕሮግራም ነው ሰላም ጤና ይስጥልኝት ወደዳችሁና የተከብራችሁ አድማጮቻችን እንደምን አረፈዳችሁ ሳምንታዩ የፖሊስና ህብረተሰብ የሬዲዮ ፕሮግራማችን ለክ ከረፋዱ አምስት ሰዓት ሆኖ መደመጡን ጀምሯል ዛሬም የተለያዩ ፖሊሳዊ መረጃዎቻችንን ከተለያዩ ሙዚቃዎች ጋር ያዋዛን እስከ ቀኑ 6 ሰዓት ድረስ አብራናችሁ ቆይታ እናደርጋለን በዝግጅቱ መላው የዝግጅት ክፍል ባልደረቦች በመስተንግዶ ደግሞ ዳዊት በቀለ ፕሮግራሞቹን እየመራው አብራያችሁ ቆይታ የማደርግ ይሆናል ቀዳሚ ያደረግነው ዝግጅታችን መሰንበቻው ላይ ተከናውኑ ፖሊሳዊ ዜናዎች ተመራርጧል ገዛና ብርቱ ሰው እየተበቋቹ ነው ወደዛው አለፈን መልካም ብርቱ ሰው ዛሬም እንደተለመደ ሁሉ ከአዲስ አበባ ያደረሱን መረጃዎች በማስቀደም ነው ወደ ክልል መረጃዎች የምናልፈው ኢትዮጵያ ፖሊስ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ በተለያዩ የሙያ መስኮች በሁለተኛ ዲግሪ ፕሮግራሞች ስልጣና ለመስጠት ዝግጅቱን ማጠናቀቁን አስተዋቋል ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ እንግዲህ ከ1939 ዓ.ም ጀምሮ በሰርተፍኬት በዲፕሎማና በዲግሪ ስልጣኞችን ተቀብሎ ሲያስተምር የቆየ መሆኑን ዩኒቨርሲቲ ኮሌጁ ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ አየለም ወርጌት አገልጾ የተማረና ብቁ የፖሊስ ኃይል ለማፍራት ጥረት እየተደረገ እንደሆነም ተናግረዋል ከ2008 ዓ.ም ጀምሮ በሁለተኛ ዲግሪ በተለያዩ የሙያ መስኮች ሰልጣኞችን ተቀብሎ ለማስተማር ዝግጅት ያደርግ ቆይቷል ያሉት ምክትል ፕሬዝዳንት አሁን ዝግጅቱ በመጠናቀቁ 28 ሰልጣኞችን በክሪሚኖሎጂና ክሪሚናል ጀስቲስ በሁለተኛ ዲግሪ ለማስተማር ቅበላ መጀመሩን ገልጸዋል እንግዲህ ኮሌጁን ወደ ዩኒቨርሲቲ ለማሳደግና ተቀብሎ የሚያስተምራቸውንም ተማሪዎች ቁጥር ለመጨመር እየተሰራ እንደሚገኝ ምክትል ፕሬዝዳንቱ አስረድተዋል ብርቱሶና ተዘገበችው ሌላው የአዲስ አበባ መረጃችን በአዲስ አበባ ፖሊክ ክፍለ ከተማ ወረዳ 3 ካናዳ ካፊ የተባለ ከሚጠራው ሰፈር ውስጥ ነዋሪ የሆኑ ግለሰብ ሀሰተኛ ሰነድ በማዘጋጀት ሲያጭ በረብረ እንደያዘው ፖሊስ ገልጿል እንግዲህ ግለሰብ ለቤት ልኬትና ለባለቤትነት ምዝገባ ሰነድ ማስፈጸሚያ የሚውል ነው በሚል 40ሺ 200 ብር ተቀብሎ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ፋይናንስ ኢኮኖሚ ለማት ቢሮ የተጻፈበት ሀሰተኛ ደረሰኝ አዘጋጅቶ ለግል ተበዳይ መስጠቱ እንደርሽበታለው ያለው ፖሊስ ይህንን የሀሰተ ሰነድ ያዘጋጀውን ግለሰብና የግል ተበዳይን ቃል ተቀብሎ መራውን በተገቢው ማስረጃ አደረጃቸው ከስመስርቶ ለክፍለ ከተማው ምድብ ችሎት አቀርቦት በአራት አመት ከ10 ወር ስራትና በ10 ሺህ ብር እንዲቀጣ መወሰኑን ዓለም አብዲስ አዘግቦታል ብርቱ ሰው አሁን ከክል ወደ ደረሱን መረጃዎች ነው የምናልፈው ከቤን ሻንጉል ጉምዝ ክልል ያገኘ ነው መረጃ በሰው መግደል ወንጀል ተከሶ እስራ ስለተወሰነበት ወጣት ነው የሚነግረ ድርጅቱ የተከሰተው እንግዲህ በመተከል ዞን ማንድራ ወረዳ እጀንታ ቀበሌ ልዩ ቦታው ወባንጂ ተብሎ ከመጣራው ስፍራ ነዋሪ የሆነው ግለሰብ ከዚህ በፊት በነበረው ጸብ ልቡ አርፎ አልተቀመጠ እና ምቂምን ቋጥሮ ለበቀል የተነሳሳው ይህ ሰው ምቹ ሰዓት ነው ያለውን መርጦ ከመሽቱ አንሳት ላይ ይበቀለው ዳስቦ ቤት አመርቶ የፈለገው ሰው ሲያገኝ ያዞን ጩብ ያውጥቶ ሰነዘረ ይሆናል ብላሳት ገምተው ከሆዷ ላይ ረፈውንጩ ቤ መቋቋም ያልቻለችው ሴት መሬት ላይ ተዘረረች ተጠርጣሪው ለማምረጥ ሞከረ ነገር ግን ሳይርክ በቁጥጥር ስር ሉሏል ሲትዮዋ ከወደቀችበት ሰዓት እነሳ ህይወቷ ያልፋል እንግዲህ ፖሊስም በግለሰቡ ላይ ክስ እንዲመሰረተበት በማድረግ ወደ ፍርድ ቤት ይልካል የቀረበለትን የሰውና የህክምና ማስረጃ የተመለከተው የመተከል ዞን ከፍተኛው ፍርድ ቤትም ጥፋተኛ ብሎ ነው እንግዲህ በ10 አመት ጽኑ ስራት እንዲቀጣ ይወሰነበት እሽ እንግዲህ ከኔ ጋር ያሉት የመጀመሪያ የክልል ዜናዎችን ሳስቀድም ወደ ቤንሻን ጉልጉምዝ እናልፋለን ናሐሳ የምስቀን 2010 ዓመተ ምህረት በቤንሻን ጉልጉምዝ ክልል መተከል ዞን ፓዊ ወረዳ ከሚገኝ አንድ በረት ውስጥ ገብተው ሁለት ሰንጋበሬዎችን የሰረቁ ሁለት ግለሰቦችን እጅ ከፍንጅ መያዙን የዞኑ ፖሊስ አስተውቋል የዞኑ ፖሊስ መምሪያ ህዝብ ግንኙነት ባለሙያ ኢንስፔክተር ይመር መሐመድ ያካቢው ነዋሪዎች ለፖሊስ በሰጡት ቆማ ተጠርጣሪዎቹ መያዛቸውን ገልጸው በቁጥጥር ስር ባሉት ሁለቱ ግለሰቦች ላይ ከስተመስ ተጠባቸው እያንዳንዳቸው በአምስት አመት ከአምስት ወር ጽኑ ስራት እንዲቀጡና መሪዎቹ ለባለ ንብረቶቹ እንዲመለሱ መደረጉ ተነግሮናል አሁንም ከዚህ ሆ ከቢንሻን ጉልኩምስ ክልል መተከል ዞን ነው ያለነው ኖዋሪነቱን ቡለን ወረዳ ዶቢ ቀበል ያደረገው ግለሰብ ድንገት በተነሳ ግጭት ምክንያት ወደ መኖሪያ ቤቱ በማምራት የቀንድ ከብቶችን ይያገደ ባለበት ወቅት በያዘው የሕግ ወጥ መሳሪያ ወደ ግለሰቡ አነጣጥሮ ይተኩሳል ይተተኮሰበት ተመቶ ነበርና ይወድቃል ግለሰቡ በዚህው ሳይረካ በያዘው ጩቤ ከወደቀበት እንዳይነሳ አደጋግሞ ይወገዋል የተመለከቱት ሄደው ተወጅውን ወደ ሆስፒታል ቢወስዱትም ህይወቱ ግል ይተርፋልቻለም ፖሊስ የተሰወረውን ተጠርጣሪ በቁጥጥር ስር በመዋል ክስ እንዲመሰረትበት 
ያደርጋል እንግዲህ ጉዳዩን ሲከታተል የቆየው ፍርድ ቤትም መረጃዎቹን አጣርቶ ጥፋተኛ ሆኖ በመገኘቱ በ18 አመት ጾኖ ስራት እንዲቀጠው ስኖበታል እንግዲህ መረጃዎቹን ያደረሰን ግዛቸው ገለታ ነው አዳማ ከተማ ቡሉ ክፍለ ከተማ አሰላመው ጫኬላ ለፖሊስ ጥቆ ማደርሶታል የተባለውን ስፍራ ድንገት ሳይታሰብ ፖሊስ ፍተሻ ሲያደርግ 195 የተለያዩ የሴት አልባሳትን እና 42 የወንድ ጫማዎችን በቁጥጥር ስራ አዋለ በዚህ ህገወጥ ተግባር ላይ ተሳታፊ የነበሩ ሁለት ተጠርጣሪዎችን ይዞ ምንመራ ያጣረባቸው እንደሆነ ፖሊስ አስታውቋል እንዲሁም በተመሳሳይ በአባ ገዳ ክፍለ ከተማ መልካ አዳማ ቀበሌ ውስጥ ፖሊስ ባደረገው ድንገተኛ ፍተሻ 17 ህገወጥ ሽጉጦችንና 43 ጥይቶችን መያዙን አዳማ ፖሊስ መምሪያ ወርቀነሽ ገልሜቻ ይላከችልን መረጃ ያመለክታል በደቡብ ምራፍ ሻዞን ወሊሶ ወረዳ ለምን አየቱ ቀበሌ ገበሬ ማህበር ውስጥ የቤተክርስቲያን ንብረቶችን የሰረቀው መያዙ ታውቋል ህብረተሰቡ ለፖሊስ በሰጠው ጥቆማ በቁጥጥር ስር ሁሉ መርመራ ሲደረግበት የቤተክርስቲያኑ በር ሰብሮ ገብቶ አንድ ከበሮና አምስት ወንበሮችን መውሰዱን በማመኑ ከስተመስርቶበት ለወሊሶ ወረዳ ፍርድ ቤት ቀረበ ፍርድ ቤቱም ተከሳሹ በአቋራጭ ለመመን ጸጋስቦ የስርቆት ወንጀል መፈጸሙን በበቂ ማስረጃዎች በማረጋገጡ ተፋተኛ ብሎ በሁለት ታመጽ ጽኑ ስራት እንዲቀጣ ወሰነበት ሌላው የደቡብ ምራብ ሻዞን ወሊሶ ወረዳ መረጃችን የቤተሰብ መኖሪያ ቤት አቃጥሏል የተባለው ወጣት በስራት መቃጣቱ ተሰምቷል የሰጣችሁኝ መሬት ያንሰኛል በሚል ከቤተሰቡ ጋር በተፈጠረው አለመግባባት የቤተሰቡን ሳር ቤት አቃጥሏል ነው የተባለው በተከሰተው ቃጠሎም የቤት ውስጥ ቁሳቁሶችን ጨምሮ ግምታቸው 24 ሽብር የሚያወጡ ንብረቶች መውደማቸውን የወረዳ ፖሊስ አስተውቋል ወጣቱ ይህንን አስነዋሪ ድርጊት ፈጽሞ ከአካቢ ቢሰወርም ፖሊስ ከብረተ ሰቡ ጋር ባደረገው ትብብር በቁጥጥር ስር አውሎ አቃቢ ግክስ መስርቶ ለወረዳው ፍርድ ቤት ይልካል የወሊሶ ወረዳ ፍርድ ቤት ተከሳሹ ድርጊቱን መፈጸሙ በአቃቢ ግምስክሮች አረጋግጦ በ3 አመት ከ3 ተጽኖ ስራት እንዲቀጣው ስኖበታል መረጃዎችን ያደረሰን ከደቡብ ምራብ ሻዞን ፖሊስ መምሪያ ሰለሞን ሸንታማ ነው ከሀገር ውጭ ወዳገኘ ነው መረጃችን ስናልፍ ደግሞ የምናገኘው ኢንተርፖል ፈረንሳይ ሊሆን ነው በአለም አቀፍ ደረጃ በኬሚካላዊ የጦር መሳሪያዎች የሚከሰት ሽብርተኝነት ለመከላከልና የደንነት መረብን ለማጠናከር የውይይት መድረክ ሰሞኑን መካይዱ ተገልጿል ለመጀመሪያ ጊዜ በተካሄደው በዚህ አለም አቀፍ ፋይ ኮንፈረንስም በተራቀቁ ዘዴዎች እና ቴክኖሎጂዎች የሚፈጸሙ አሰቃቂ የሽብር ወንጀሎችን ለመግታት የሚሰሩ ባለሙያዎች ተሳትፈዋል መባሉ ተቋል ኮንፈረንሱ በኢንተርፖል በአሜሪካ የፌደራል ወንጀል ምርመራ ቢሮና አሜሪካን የደንነት ክፍል የተቀናጀ መሆኑን ተቋል ይህ ዓለም አቀፋዊ ኮንፈረንስም በኢንተርፖል ዋና ጽፈት ቤት የተካሄደ ሲሆን ከ40 ሀገራት የተጣጡ 200 የሚደርሱ ተወካዮች በወንጀሉ ዙሪያ ምላሽ ለመስጠት የሚረዳቸውን ምርጥ ተመክሮች ተለዋውጠዋልም ተብሏል የኢንተርፖል ዋና ጻፍ የሆኑት ጀርገን ስቶክ እንደገለጹት መንግስታዊ ያልሆኑ አካላት ኬሚካላዊ የጦር መሳሪያዎችን በግጭት ስፍራና ውጪ የመጠቀም አዝማሚያ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ነው ብሏል ከኬሚካል የደንነት ችግር ጋራ ተያይዘው ለሚከሰት ወንጀሎች ተገቢና ፈጣን ምላሽ ለመስጠትም ሁሉም የበኩሉን ሚና መጫወት አለባቸው ብሏል ኬሚካላዊ የጦር መሳሪያዎችን እና ሽብርተኝነትን በአንድ አገር ብቻ መከላከል ስለማይቻል ኢንዱስትሪዎች ሳይንሳዊ ተቋማት እና ዓለም አቀፍ አጋሮችን ጨምሮ ሁሉም ባለድርሻ አካላት በመተባበር መስራት ይተበቀባቸዋልን ብሏል በጋ አስፈጻሚ አካላትና በኢንዱስትሪዎች መካከል ሲስቷል ነበሩ የቅንጅት ክፍተቶችን ለመቅረፍ ኮንፈረንሱ ትልቅ እድል እንደሚሰጣቸው ተነግሯል መባሉን የባልደረባችን ታደለ አዲስ አበባ መረጃ ያመለክታል የጎረቤት ልጅ ተስፋውን ብርሃኑ ከፖሊስና ህብረተሰብ ቴሌቪዥን በአዲስ አበባ ከተማ ለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 ቀበሌ 22 ልዩ ስፍራው ጎጃም በርገላ የተባለው አካባቢ ከቀኑ 10 ሰዓት ገደማ ከአንድ ግለሰብ መኖሪያ ቤት ቀጥር ግቢ ውስጥ ግርግር ይታያል የቤቱ ባለቤት ልጄና አፋልኩኝ ልጄ የታለች ይያሉ ይወጣሉ ይገባሉ ባለቤታቸውም ህፃን ልጃቸውን ፍለጋ ግቢውን ያስሳሉ የህፃኑን ስም እየጠሩ ያለቀሳሉ ተደብቃ እናገኛታለን በሚልም ቤት ውስጥ የተቀመጡ ቃዎችን ያነሳሉ ይጥላሉ። ጻኗ ግን ያለው ትሮዋ ከጓደኞቿ ጋር ተለይታለች። 
ጓደኞቿም ሌላ ጊዜ የሚጫወቱበትን ቦታ ሁሉ ተዟዙረው ለቤተሰቦቹ አሳዩ ተፈለገች የለችም ጎረቤቶቹም በኩፉም በደጉም ተገናኝተው እንደሚያደርጉት በጋራ ወጥተው ህፃኗን ማፈላለቅ ጀመሩ በተለያዩ አቅጣጫዎች ሲያፈላልጉ ከነበሩት መካከል አንዱ በአካባቢው ካለ ጫካ ውስጥ ሆኖ የدرسው ልንጨቱን አሰማ በፈለጋ ላይ የነበሩ ያ አካባቢው ሰዎችም ከያሉበት ድምጽ ወደሚሰማበት አቅጣጫ ፈጥነው ተሰባሰቡ ያዩትን ነገርም ማመን ከበዳቸው አካባቢው በለቅሶና በጮህት ድባብ ተዋጠ ያካባቢው ፖሊስም እንዲደርስላቸው አደረጉ ጥቆማው የደረሰው ፖሊስም የተባለው ቦታ ፈጥኖ ደረሰ ሁኔታውን ሲመለከት ገና ሮጣ ያልጠገበች ጻልች ናት ጫካው ህፃኗን ከአውሬ መንጋ ሳትበላ አደራውን የተወጣ ቢሆንም የህፃኗን ህይወት ሊታደግ ባለመቻሉ ህይወቱ አልፏል ፖሊስም የህፃኗን አስከሬን ለተጨማሪ መረጃ ወደ ሆስፒታል ልቆ ውጤቱን በመጠባበቅ ላይ እንዳለ ከአካባቢው ነዋሪዎች አንድ ጥቆ ማደረሰው ፖሊስም ቦታው ሲደርስ ህፃኗን ጫካ ውስጥ አገኘዋት ያለው ግለሰብ ተጣጥፎ በመመለስ ሲያጥበው የዋለውን ልብስ እየሰበሰበ ሻንጣ ውስጥ ይከታል በሁኔታው ግራ መጋባት የተጠራጠረው ፖሊስም ይዋዛ አይደለምና ወደ ፖሊስ ጣቢያ ይዞ ተደ ፖሊስ ጣቢያ እንደደረሱም የተለያዩ ጥያቄዎችን ይጠይቁታል እሱም ዋሽቶ ማምለጥ እንደማይችል ሲረዳ ህፃኗን ጠርቶ ልብስ ያጥበበት ያለውን ባዶ ጀሪካል ቤቱ እንድታስገባለት ሲጠይቃት ፍቃደኛ ባለመሆኗ ተበሳይቶ እንጨት ወርውሮ ግንባሯን እንደመታትና ከተጠያቂነት ለመዳን ህፃኗን ጫካ ውስጥ ወስዶ በልብሷ አንቆ እንደገደላት ተናገረ ከዚያም የህፃኗ መጥፋት ተሰምቶ በተሰቦቿ ያካባቢውን ሰዎች በማስተባበር ፍለጋ ሲጀምሩ አብሮ ሲፈልቅ ቆይቶ የገደላት ቦታ ፈጥኖ በመሄድ ድንገት ያገኛት በመምሰል የدرسውን ሊን ጥሪ ማስማቱን ከለጸ የፈጸመው ድርጊት የሚታወቀበት መስሎት በፍራቻ ልብሱን ጠቅሎሎ ከአካባቢው ሊሰወር እንደነበረም ለፖሊስ አስረዳ የግለሰቡን የእምነት ክህደት ቃል ያዳመጠው ፖሊስም መረጃዎችን አሰባስቦ ክስ መስርቶበት ለፌደራሉ ከፍተኛው ፍርድ ቤት ለደታ ምድብ ችሎት አቀረበው መስገቡ ተመረመረ በሰውና በሰነድ ማስረጃ ድርጊቱን መፈጸሙ ተረጋገጠ ፍርድ ቤቱም የቀረበለትን የክስ መስገብ ግራቀኙን ተመልክቶ በ18 ዓመት ጽኑ ስራት እንዲቀጣው ጽኑ መስገቡ ዘጋ ልጆችን አባብሎ ማዘዝ እየተቻለ ግለሰቡ ግን በጎረቤቱ ልጅ ላይ በፈጸመው አሳፋሪና አስነዋሪ ተግባር በጸጸት የማረሚያ ቤት ህይወቱን ጀመረ
የተወደዳችሁ አድማጮቻችን እንግዲህ ወንጀል ሳይፈጸም በፊት ጥንቃቄ ማድረግ ሁላችንም መከላከል እንደሚኖርብን ነው እንግዲህ ከመሰንበቻው የተከናወኑ ፖሊሳዊ መረጃዎቻችን የሚያመለክቱት ወደ ቀጣዩ ዝግጅታችን አለፈን አንድ አንድ ጊዜ በሕግ የማስጠይቁ የሚመስሉ ግን በሕግ ሊያስጠይቁ የሚችሉ የተለያዩ ተግባራት መኖራቸውን ስንቶቻችን እናውቀውን ገዛ ጌታሁን ለዛሬ በዚህ ዙሪያ ከተለያዩ አቅጣጫዎች የተመለከታቸው ከባለሙያዎች ጋራ የተነጋገረባቸውን በእቅኝት መሰናዱ አዘጋጅቶታል እሱን ተከታተለን እንመለስ ምናልባት በየቀኑ ባይናችልን መለከታቸው በጆሯችን ልንሰማቸው በየለት እንቅስቃሴያችን ሊያጋጥሙን ይችላሉ። እነዚህ ነገሮች እንደ ያመለካከታችን እንደ የግለሰቦች አተያየና ግንዛቤ እንደ የህልናችን ልቀት እንደ ያሳሰባችን መጥቀት ሁሉ ገሚሶቻችን የሚጠበቅብንን አድርገን ለተጠየቀነው ነገር ተገቢ መልሰጥ ተስናል ብዙዎቻችን ማለት ይችላል ለነገሮች ትኩረት አንሰጥ ራሳችን አስቀድመን ህልናችን ከተጠያቂነት ለማዳን ኤልፍ አላፍ ምክንያት እየደረደረን ብዙ የማይሆኑ ስራዎችን ሰርተን ብራስ ወዳድነት ጭምብል የተሸበበው ህልናችን እውነታውን ሲረዳ ግን ጸጸት እንደ ግርሳ ሲያሳደደ ይኖራል ዛሬ እንኳን ላነሰው ይፈለኩት ነጥብ ስለ ህሊና ተጠያቂነት አልነበረም እግረ መንገዴን ህሊና ከማንንም እና ከምንም በላይ ለማይገባ ስራችን ጠያቂ መሆኑን አነሳው እንጂ የዛሬ ቅኝታችን ትኩረት ያደረገው ግን ከህሊና ተጠያቂነት በተጨማሪ በፌድሪ ወንጀል ህግ መሰረት አያስቀጥንም ይሄን ነገር በማድረጋችን እንደ ጥፋት ሳይሆን እንደ መብት መስለው የሚታዩን ነገሮች ለተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ጠያቂ በማቅረብ እነሱ የሰጡንን መልስና በሕግ በኩል ያላቸውን ድምታምን ይመስላል የሚሉትን የሕግ ባለሙያ ማብራሪያ በማከል አዘጋጅተናል እናንተም ፕሮግራማችንን እየተከታተላችሁ ቆይታ እንድታደርጉ ያክብሩት ግብዣችን ነው የመጀመሪያ ጥያቄ ያደረኩት ክፉን ያርቀውና በመንገድ ላይ ድንገተኛ አደጋ ይደረሰበት ሰው ከፍተኛ ደም እየፈሰ ሰው የሰው ንርዳታ በእጅጉ እየፈለገ ሳለ እኛ መርዳት እየቻለን ወይም ርዳታ ማግኘት የሚችልበትን መንገድ መፈለግ ይያለብን ዝም ብለን ጥለነው በነድ የፌድሪ ወንጀል መብጫ ህግ ዝም ይለን ይሆን ያ ሰው አይቶት ከሄደ መቀጣት አለበት ህግ መጠየቅ አለበት ህግ ራሱ እንዴት ሰው ማዳን ይያለብን እኛ አርዳታ አለማረጋችን የሰው ህይወቱን ያልፋል ስለዚህ መጠየቅ አለበት መቀጣት አለበት ብያስባል አያስቀጣም ነው ማለት ነው ለምን ይሄ ሰባዊነት ነው በሰባዊነት የምታረጋቸው ነገሮች ምንድነው የዜግነት ግዴት አለበት ግን በወንጀር ግን አያስቀጣ የሰው ልጅ ስኮን እንድረስ ህይወት ይያለፈ እያየን መሄድ የለብን ያስቀጣል ብያስባለው ዶክተር ኢንስፔክተር መለስ በርሄን አመባለው በኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ህጉ ጉዳሽ ምክራ አገልግሎት ዳይሬክተር የወንጀር ጉዳሽ ከርክር ማስተባበር ያላፍ አንድ ወንጀል ተፈጽሟል ለማለት ሶስት ነገሮች መማላት አለባችሁ አንደኛው አስቀድሞ ወንጀሉ በህግ የተደረገ ከሆነ ሁለተኛ ደግሞ ድርጊትን በተመለከተ ድርጊት ማለት ምንድነው አስቀድሞ ለተቀመጠው ህግ ላይ በድርጊት ለምሳሌ የወንጀል ድርጊቱን ባንክ ተጠቀመጠው ነገር በመተላለፍ ሊሆን ይችላል ቀጣ ድርጊት በመፈጸም ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ባለንፈጸም ሊሆን ይችላል ዝም በማለት ሶስተኛ ደግሞ ሞራላ ወይም ደግሞ በሐሳብ ደረጃ ሆም ብለ የወንጀል ድርጊት ለመፈጸም ሐሳብ መኖር ሐሳብ እዚ ላይ በብዙ መልኩ ለዚህ ጥያቄ ጠባርገን መናገር ይችላል ከዚህ አንጻር አሁን ወድ ጥያቄስ ምንለስ ምንድነው 
ሰው ደም እየፈሰሰ ሰው ዝም ብለን ብናዩ ከሶስቱም የወንጀል ድርጊት ባንፈጾም እያየን ዝም ብለን በማለፋችን የሚያስጠይቅ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ላይ ምንድነው አሁን በወንጀል ህጉ 575 ታላይ በግልጽ አስቀምጣዋል። በአደጋ ላይ የሚገኝ ሰውን አለመርዳት በሚለው አንቀጽር የሚወድቅ ነው ይሄ ማለት ምንድነው? ማንንም ሰው በራሱ ወይም ደግሞ በሶስተኛው ወገን ላይ በአደጋ በሚያድርስ ሁኔታ በቀጣዩ በተዛዋሪ በህይወቱ በሰውነቱ እንደው በጥንነቱ ጉዳት ላይ ይያለ ለሱን አደጋ ላይ ባለበት ሰዓት ድጋፍ ባለመስጠት የወንጀል ህጉ ከ6 ወር ማያንስና እንዶ በመቀጮ በገንዘብ እንደሚያስቀጣ ያስቀምጣል በተለይ በተለይ ደግሞ በዚች አንቀጽ ላይ 575 ለላይ ሰውን ከአደጋ የመጠበቅ ኃላፊ እንደት ያለው ሰው ለምሳሌ የህክምና ባለሙያ ሊሆን ይችላል እኛ ደግሞ ኮፖሊስ አንጻር ለምሳሌ ወንጀል ተመከላከል አንጻር ወይም የሰውን ንብረትና አደጋ ተመከላከል አንጻር የህግ ግዴታ አለበት ሊይ ሞያ ያላቸው ለምሳሌ ባህር ላይ ሊሆን ይችላል ባህር ላይ የሰመጠው ሰው እንደዚህ አይነት ልዩ ሞያ ያላቸው ሰዎች ደግሞ የሚገርም ነገር ከአንድ አመስ ከሁለት አመት እንደሚያስቀጣ ነው በግልጽ የሚያስቀምጡ እና ተጨማሪ በገንዘብ ያስቀጣ ከተማችን አዲስ አበባ የትላልቅ ፎቆች ያስገራሚ ቢላ ቤቶች መገኛ መሆኑ አይታወቃል የሚገርመው ደግሞ እኚ ቤቶችና ፎቆች አብዛኞቹ ማለት ይችላል ባደገኛ ኤሌክትሪክ ሽቦ አጥር የተለበጡ ናቸው አይበለውና ለሊት ዘራፊ ወደዚህ አደገኛ ሽቦ አጥር ግቢ ዘው ብሎ ገብቶ የሚፈልገው ንቃን ስቶ ሲመለስ ያ አደገኛ ሽቦ አጥር ይዞት ህይወቱ ቢያልፍ ወይም ከፍተኛ አደጋ ቢያደርስበት የቤቱ ባለቤቶቹ ተጠያቂነት እስከምን ድረስ ነው እንደ ህግ አንጻር ግን ተቀመጠ ሩል ስለለለ አያስቀጣም የሚል እምነት ነው ያለው እኔ እንጂ አያስቀጣውል ብዬ እንኳን አላስም አያስቀጣው የኤሌክትሪክ አጥር ያለባቸው ቤቶች በጣም ብዙ ናቸው ምናልባት አሁን ይሄ ሰው የኤሌክትሪክ አጥር ያጠረውን ዋናው ሀሳው ነው ማለት ከእንትኑ ጋር ነው ማያት መቻል አለበት የኤሌክትሪክ አጥር የታጠረበትን ምክንያት ምንድነው የኤሌክትሪክ አጥር እንደሚታወቀው የነውራቱን ለመጠበቅ ይችላል ወይም ደግሞ ደንነት ለመጠበቅም ሊሆን ይችላል በዋናነኝነት ምንድነው አሁን አጥሩ የታጠረው ምንድነው ራስን ከመከላከል አንጻር ነው የሚሆነው ያለው ማለት ነው እንጂ እከለ የሚባል ሰው ስለሚመጣ ይሄን ለማድረግ ነው ተብሎ ታስቧል ለምን ስለዚህ ራስን ከመከላከል አንጻር ነው ስለዚህ በመርህ ደረጃ የሚያስቀጣ አይደለም ነገር ግን የሚያስቀጣበት ሁኔታ ብዙ ሊኖር ይችላል ለምሳሌ አንድ አጥር መማላት ያለበት ወይም ደግሞ ስታንዳርድ ምን አይነት ነው መታጠር ያለበት ለምሳሌ ያ አጥሩን ሁኔታ አንደኛ አጥሩ ከ2 ሜትር በላይ መታጠር መቻላል ከፍታ ሊኖረው ይገባል ምክንያቱም የህፃናት ሌላ እንስሳ ወይም ደግሞ ራሱን በተለያየ መልኩ ለምሳሌ የሰከረ አንድ አንድ ነገሮችን ጉዳት እንዳያደርስ ማለት አጥሩ ከፍ ብሎ መታጠር መቻላል ያለበት በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ አጥሩ ላይ ማድረኛ አጥሩ ነው ተብሎ መገለጥ መቻላል ያለበት ነዚህ ነገሮች ከተማሉ ማስቀጣበት ምክንያት አለ ነገር ግን ይሄን ንብረት እና ደንነት እየተብክለኛል ብሎ ያጠረው ሰውዬ በንብረት ላይ ወይም በስልቆት ምክንያት ሊሆን ይችላል አንድ አንድ ነገር ሊሆን ይችላል ሰውዬው በሚገባበት ጊዜ አይቶ ሆም ብሎ መብራት የለቀቀ ከሆነ ያኒ ተጨማሪ ኃይል ካደረገልና በሰውዬው ላይ ጉራት ቢደርስ ምናልባትም ከተጠያቅነት ማይድንበት ሁኔታዎች አሉ። አንድ የማውቆ አባባል አለ ተዋጊ በሬህን ተናካሽ ሹሻን ጠብቀ ይል እንበልና በሬ ለመሸጥ ወደ ገበያ ያወጣ ሰው በሬው ከእጁ አመልጦ በሌላ ሰው ላይ ጉዳት ቢያደርስ ካቅም በላይ ሆኖ ጉዳት ያደረሰው በሬ ባለቤት በእግት ጠያቂ ይሆን ወይስ ይህ ካንተ ቁጥጥር በላይ ስለሆነ ምንም ማረጋት ይችላል ይባል የትም ይሆን ሹሻን ቢነክስ ሌላም ቢል ሌላም ብለ ያው ባለቤቱ ከተጠያቂነት አይድነው ሁሉ ይጠየቃል ይሄን ቢሆን አያስቀጣው እንዴት ያስቀጣዋል? በኔ ወኩል ደሞ ሳስቦ ባለ ቤቱም ጥፋት የለውም ካቅሙ በላይ ነው። እንግዲህ የሕግ ስራ ነው ግን ሕግ ፍት ይቀርባል። ታዲያን ኢንስፔክተሩ በወንጀል ሕጉ መሰረት ባደገኛ ሰዎች ወይም በንስሳት ላይ ተገቢውን ቁጥጥር ያለ ማድረግ የወንጀል ሕግ አንቀጽ 824 ሐ መሰረት በእብድነት የታሰሩትን በሙሉ ኃላፊነት ሊጠየቁ የማይችሉትን ተናካሽነት ወይም ተዋጅነት ያላቸውን እንስሳዎች ለመጠበቅና የወጣውን ደንብና መመሪያ በመተላለፍ በሰው ላይ ጉዳት ያደረሰ እንደሆነ ከአንድ መቶ ብር በማይበልጥ የገንዘብ መቀጥ ወይም አንድ ወር ሊሆን የሚችል የማረፊያ ቤት ስራት ይጠብቃዋል ይለናል በግልጽ የተቀመጠ ማንም ሰው ጉዳት ላይ ሊያድርሱ የሚችሉ እንስሶች ነው እንደዚህ አይነት ነገሮች በአግባቡ የማይያዝ ግዴታ አለበት 10 ማያዝ የተገባ ለቀ በሰው ጉዳት ላይ ቢያድርሱ ኃላፊነት አለበት የወንጀል ጉዳይ ብቻ ሳይሆን በፍታብየርም ተጨማሪ ኃላፊነት ይኖራል እንደዚህ ስለዚህ ይሄንን አልፎ በሰው ጉዳት ቢያድርሱ ግን ወንጀል ሚያስቀጣል በፍታብየርም ያስቀጣል በሁለቱም በደረሰው ጉዳት ልክ የሚቀጣበት ስርዓት እንዳለ ነው የወንጀል ህጉ የሚያስቀምጣ የቤት ሰብ አስተዳዳሪ የሆነ ሰው የደረሰበትን ማህበራዊ ችግር መቋቋም ተስኖ በየቀኑ የሚደርስበትን የኑሮ ጫና የሚሸከምበት ትክሻው ከርቶ ህይወት እጅ እጅ ሲለው ከዚህ ኑሮስ ሞትን መረጫለው በማለት በገዛጁ ራሱን ለማጥፋት ሙከራ ሲያደርግ በሶስተኛው ወገን ቢተርፍ ይህ ድርጊት ጥፋት ስለሆነ በእግት ጥያቄ ያደርጋል ይባል ይሆን ምክንያቱም ይሄ ሰው ህይወት ስላጠፋ በግ መጠየቃለበት ብያ ላስብን ከጋንጻር ግን ምን ያውቀው ነገን ያስቀጣል በኔ ወክል አይመስለኝም ጭራሽ አላምንበትም 
አዎ ብዙ ጊዜ የሚያጋጥመው ነው ይሄን ግን ከሕግ አይኑ ስናየው አሁን ለምሳሌ በግ ይታ ስናየው ራስን ማጥፋት በተመለከተ በወንጀልኩ ያስቀጣ ግን ፕራክቲካል እንዳልኩ የሚያጋጥመው ነገር ነው ብዙ ጊዜ የሚደረገው ራስ በመጥፋቱ ወንጀልኩ መጣጽ ሳይሆን ለዛ ሊያነሳሱ የሚችሉ የማህበራዊ የኢኮኖሚያዊ ሌሎች ነገሮችን ችግር ሊኖርስ ለሚችሉ የሳይክሎጂካል ትሪትመንት ወይም ደግሞ የስነልቦና ድጋፍ የሚያገኝበት መንገድ ነው ብዙ ጊዜ የሚመረጠው እንጂ እነዚህ ወንጀልኩ ማልተቀመጠ የሚያስቀጣ አይደለም በግጠኝነት ይህ ጥያቄ እያንዳንዳችን በየጊዜው የሚያጋጥመን በየለቱ የምናየው ድርጊት ነው በከተማችን የትራንስፖርት ችግር ተሳፍረን ከመንደው ሰዓት ይልቅ ተሰልፈን በመጠበቅ የምናጠፋው ሰዓት በጅጉኑ ይበለጠ ነው እና በዚህ ማህሌ ኪስሌባ በጃችን ወደ ያዝነው ቦርሳ እጅልኩ ወይም ኪሳችን ውስጥ ገብቶ ሲዘርፍ ሌላ ሰው ያያይ ዝም ብለው ይህ ዝምታ ተከክላ አይደለምና ለትቀጣ ይገባ ሊባል ይሆን የወንጀል ህጉ ምን ይላል ያያይ ዝምላ ማለፍ አንዱ የሌባ ተባባሪ ሊሆን ስለሚችል ይሄ መጠቆም አለበት አንተ ባታረጋው እንኳን የተዘረፍከነው ብለ መናገር አለበት ዝም ካለማ የሌባ ተባባሪዎች ነንኛ እና በሕግ እንጠይቅ እንቻላለን በተያዘ በመሰረቱ የወንጀል ህጋችን ያው ወንጀልን አለማሳወቅ ወንጀል እንደሆነ የሚያሳይ ሁኔታ አቻለ ነገር ግን እንደዚህ አይነት ወንጀሎች ብዙ ጊዜ በግልጽ ነው ያስቀመጠው በወንጀል ህግ ስፔሻል ለምሳሌ በሞት ቁጣ የሚያስቀጡ እድሜልክ ጽኑ ስራት የሚያስቀጡ በጣም ከባባድ ለሆነ ወንጀሎች ነው እንጂ የሚያስገድደው እንደዚህ አይነት ተናንሽ የሆነ ወንጀሎቹ በወንጀል ህጉ ብዙ ትኩረት ያልሰጣቸው ቀላል ወንጀሎች ናቸው ብሎ ያለፉ ሁኔታዎች አሉና ብዙ ጊዜም ያ ፕራክቲካል ምናየው እንደዚህ አይነት ያደረጉ ሰዎች ሲያዙ አታያችሁ ወንጀል ህጉም ራሱ ክሊርሊ እንዳልኩ ያስቀመጠ ነው ነገር የለም ስለዚህ ምንድነው ትኩረት የሰጠው ምንድነው ተባባድ ለሆነ ወንጀሎችና የሞት ቁጣት ለሚያስቀጡ እንዳልኩ እድሜልክ የሚያሳስሩ ሁኔታዎች ሆነ ግን በልዩ ሁኔታ ያስቀምጣቸዋል ተባባድ ሆነ ያስቀጣል እንደው ቁጣቱን እንዳልኩ ያስቀምጣታል ከሌላ እንዳለው ምንም ጥርጥር የለም ግን ምናልባት ትንሽና እንደዚህ አይነት ነገሮችን በተቻለ መጠን ግለሰው ራሱ በመከላከል አንጻር ያስቀምጣው ይመስለኛል
ሰንበቻውን የተከናውኑ ፖሊሳዊ ዜናዎቻችንን እንዲሁም የቅኝት ዝግጅታችንን ወደናንተ አደረሰን እናንተ ማድማጮቻችን እየደወላችሁ አስተያይቶቻችን ስትሰጡን ቆይታችኋል አሁንም እስከ ቀኑ 6 አድረስ አስተያይቶቻችን ከዚሁ ከኢትዮጵያ ሬዲዮ ብራይ አገልግሎት እየተቀበለን አብራናችሁ ቆይታ ነው የምናደርገው ወደ ቀጣዩ ዝግጅታችን ስናልፍ የምናገኘው እንግዲህ የእንግዳችን ፕሮግራም ነው ባለፉት ሁለት ተከታታይ ሳምንታት ከኛ ጋራ ቆይታ አድርጎ የነበረው የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን ሪፖርተር ደረጃ ፈጠነ እንግዲህ በነዛ ሁለት ተከታታይ ሳምንታት እንዴት ወደ ጋዜጠኝነት ዓለም እንደገባ እንዲሁም ደግሞ በጋዜጠኝነት ዓለም ውስጥ ሆኖ ያጋጠሙትን ገጠመኞችን ያነሳልን ከኛ ጋር ቆይታ ማድርጉ ይታወሳል ደረጃ ፈጠነ ዛሬም ክፍል 3ቱ የእንግዳችን ፕሮግራም ይቀጥላል እሺ ደር እንግዲህ ብዙ ያወራን ነው ያለፈውን ያስታውሰን ነው እንግዲህ አንድ ጊዜ ከምሳለቃ ወደ ምክትል ኢንስፔክተርነት ባንድ ጊዜ እየገባው እንዴት ነው ያን ለተሻጋገር ይቻልኩ ወክቱ ከሚገርመህ ነገር በዛን ሰዓት ብዙዎቻችን የዚህ እድገት ተቋዳሽ ነበር እኔ ባልደረቦች ወክቱ በኦሮሚያ ፖሊስ አወቃቀር መሰረት በዞን ደረጃ ላይ የተፈቀረ መዋቀር ውስጥ የህزب ግንኙነት ክፍል እንደ አንድን ኦስ ክፍል ይታይ ነበር እንደ ወንጀል መከራከል ይመረማራ የወንጀል ቴክኒክ ምርመራ አስተዳደር ፋይናንስ እንደሚባሉት ህزب ግንኙነቱ መዋቀር ነበር ታቅፎ ነበር በዞን በኦስ ክፍል በዛን ወቅት እነዚህ ክፍሎች ማግኔት አለባቸው የሚል ነገር አለ በርካቶቻችን በሰራችን ተመዝነን ይመስለኛል ያገኘ ነው ይተወሰን ሁሉም ያገኘ ለም ለምሳሌ ምክትል ኢንስፔክተር የሆኑት ይተወሰን ነው ረዳት ኢንስፔክተር የነበሩ አሉ ዋና ሳጅል ላይ ተቀመጡ ነበር እንደኛ ሆኖ የህزب ግንኙነት ክፍል አላጊ ሆኖ ግን እኛ በወቅቱ ምንድነው የተወሰን ልጆች ለሰራው ካሳየ ነው ተሳጥፎ ጥንካሬ ተንሳ ይመስልኛል ወዳው የምክትል ኢንስፔክተርነት ማድረግ የተሰጠ ያ አማረግ ብለው እነት ላሎ በቃ ትልክ 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 በህይወት ውስጥ ለውስጥ የሚያመጣ ነገር ነው ማድረጉ ለሰራ ተነሳሽ ስንት እኔ ሮጨ የመጣውት ለኡነት ላሎ ዳይት ሮጨ የመጣውት በዛን ሰዓት አመዘነ ያልኩ አመዘነ ወርቁ ነበር ብርቄ ወለ ገብርኤል የሬዲዮ ክፍል ሐላፊ ነበረች የተወሰኑ የጋዜጣ ክፍል አቶ ታምሮ ወንጨ የሚባል ነበር በቴሌቪዥን ዘርፍ ደሞ እነ አሰበ የሚባሉ አሉ እነ ደረጃ ገብረ ማርያም አው ደረጃ ገብረ ማርያም አሁንም አለ ወጪ የመጣውት እነሱ ጋር መጥቼ ለማስመረቅ ነው የናንተ የሥራ ውጤት ነው ለዚህ ያበቃኝ ነው ያልኩት ነው ፌደራል ፖሊስ ሬዲዮ እና ቴሌቪዥን እናንተ ከኔ ጋር ሆነችሁ በቃ 30 ወቃችሁኝ ሥራ የንብረት ሰቦል 30 ወቃችሁ እሁድ ዚህ ደረጃ ላይ ደርሻ ያለው በጣም ላይ ተገረሞ አመዘነ በእውነት የተተገረሞ አመዘነ ማንንም መጥቶ እንዲያላለልም ማለት እኔ እዚህ ሮጭ የመጥቼ በጣም ደስ ብሎኛል 
ምክትል ኢንስፔክተር ያገኘሁት በእናንተ ነው አለ ብርቄ ነበርኩ በጣም ደሳላቸው እነሱም አብረን ሻይ ቡና ተጨዋውተን ደሳላቸው እና ሄዱ እንደገና ከጋዜጣ ክፍል በጣም ይማረሳል ወይዘሮ ይሞድሽ ነበርኩ ያኒ ይሞድሽ ምትባል ከታመሩ ጋር ሰሮና ነበር የምሰራው ይሞድሽ በቀለ በጣም ተወቀም በጣም ታቀርበ ይነበረ ስራችን በጣም ተወደው ነበር በጣም ታበረታታ ይነበረ ይሞድሽ በቀለ እና ወይዘሮ ይሞድሽን እጂ ነገርኳት በጣም ደሳላት ይሁን የናንቲ ስራው ጥይት ነው ለዚህ ያበቃኛልኳቸው ያማ አረግታ ካለ ትልቅ ትልቅ አስተዋጽኦ ዛሬ ላለሁበት ደረጃ እንድدرسም ያደረገኝ እሱ ነው ወቅቱ የተሰማኝ ደስታ ይሄን ዋል አይደለም ሙነቴ ነው ዳይት በጣም ነው ደስ ያለኝ በህይወቴ ውስጥ ትልቅ በቃ ትልቅ ምዕራፍ የተገናኘውበት ነው ከዛ እያለ ከመቅትል ኢንስፔክተርነት ወደ ኢንስፔክተርነት ከኢንስፔክተርነት እየተሸጋገር ኮአና ኢንስፔክተር ኮአና ኢንስፔክተር መቅትል ኮማንደር ያው ዛሬ አሁን ጫፉ ላይ ደርሻለሁ እንግዲህ ወደፊት ኮማንደሩ ኮማንደሮኛለሁ ያዚያ ቃል ወደፊት የሚሆነውንም ነገር ደሞ ዋናው ጤና ነው እንዶ ደሪ ቀደም ስላነሳው እኔ ሊያነሳው ዝምድ ስላልብኝ ነው መሃል ላይ አመተ ምህረቱን ቦላ አላስተውሱ ክልሎች ወደ ራሳቸው መሄድ ጀመሩ የራሳቸው ሚዲያ ማቋቋም መልካምነቱ እንዳለ ሆኖ የፌደራል ፖሊስ ደግሞ በክልሎች ላይ የተመሰረተ ነበር ሚዲያው ቀደም አንተ እንደነገር ከኝ ማረግ እስከማሰጠ ደረጃ ስራዎቻችሁ እንዲታይ ከዛስ በኋላ እንዴት ነው ያንተ ተሳትፎ ለበተለይ ለነዚህ አሁን ላሉት ሚዲያዎች ለሬዲዮኑ ለቴሌቪዥኑ ለጋዜጣው መልካም ከሚገርም ነገር ሁሉም ክልሎች የራሳቸው ሚዲያ ባሁን ደረጃ ባሁን ሰዓት አቋቁመዋል በመጀመሪያ ደረጃ ሚዲያ ከአዲስ አበባ መስተዳድር ቀጥሎ የራሱ ሚዲያ ያቋቋመ ማን ነው የኦሮሚያ ፖሊስ ነው የኦሮሚያ ፖሊስ በ2000 ዓመተ ምህረት ሚዲያውን ሲያቋቁም በወቅቱ የኦሮሚያ ፖሊስ ማናጅመንት የነበረው ማለት ነው ተወያይተው ሚዲያው ለክልሉ ፖሊስ ለክልሉ ህብረተሰብ አስፈላጊ ነው በሚል ታምኖበት ፖክቶ የነበረው የክልሉ ፕሬዝዳንትም አቶ አባዱላ ገመዳ አምኖበት በክልሉ መስተዳድር መንግስት ጻርቆ ሚዲያው እንዲከፈት ተደረገና የፖሊስ ማናጅመንቱ ባስቸኳይ ሚዲያው እንዲቋቋም አደረጉ በ2000 ዓመተ ምህረት በ2000 ዓመተ ምህረት የማጥራት ስራ ምናምን ተደረገና ያው እዚ ኦሮሚያ ፖሊስ ተጣራንና አንዳንድ እንትኖችን ሚዲያ እንደሚጀመር ተገነገረን ከዛ በፊት ግን የህزب ግንኙነቱ የራሱ ነው እንቅስቃሴዎች ያደርግ ነበር ተለይ መጽሔት የማተም ሁኔታ ነበር አንድ በሪ ምትል መጽሔት ነበር እዛ ላይ እንተሳትፎ ነበርን ምክንያቱም በክልሉ ቋንቋ ነው የሚታተመው በኦሮሚያ ነው የሚታተመው ለክልሉ የፖሊስ አባላት እንዲሁም ለክልሉ ማህበረሰብ እንጂትርስ ተደርጎ ማለት ነው እዛ ላይ እንተሳትፎ ነበርን የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ነበር በኋላ ወደ ኤሌክትሮኒክስ ሚዲያ ማደጋ አለበት የቴሌቪዥንና የሬዲዮ ፕሮግራም መጀመ አለበት ተብሎ በ2000 ዓመተ ምረት ቅር ተያዘ ከዛ ወደ 2001 ዓመተ ምረት ላይ መጋቢት 26 ዓመተ ምረት የኦሮሚያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ያሁን ኦሮሚያ ብሮድካስቲንግ የሚባለው ማለት ነው ኦቪኤን የሚባለው እሱ በተቋቋመበት ሰዓት ቀጥታ የህزب ግንኙነት ክፍል አባላት ተብለን የተመረጠ ልጆች ነበር ከክፍለ ሀገር የተወሰኑ ልጆች ከዞኖች ማለት ነው አንዱ ኔ ነኝ ሌላው አንድ አሁንም አብረን ምንሰራው ታረቀኝ ልኬ የሚባል ምክትል ኮማንደር ነው ከሰንቀሌ ማሰልጠኛ እኔ ከሰሜን ሸዋ እዛ የነበሩ አሁን ኮሚሽን ውስጥ የነበሩ ባልደረቦች ነበሩ በተወሰነ በሰባት ነው በስምንት አካላት ሚዲያው ተጀመረ ሚዲያው በሚጀመርበት ሰዓት ገና አዲስ ነህ ኤሌክትሮኒክስ ሚዲያ ላይ ወተናናቅም ጥምጻችን ተሰምቶ አያቅም ያው እኛ በጽሁፍ ነው ምን ታወቀው እናንተ ነበር እዚ ያው ጎደለው ሞልታችሁ የሚቀነሰውን ቀነሳችሁ የምታስተላልፉ ሁሉ ነበር ቀጥታ የሚዲያ ባለቤት ነው ነገሩ በጣም ከባር ነበር ኦት በጣም ከባር ነበር ግን ጀመር ነው ለሂደት ተጀመረ በሚጀመርበት ሰዓት በቃ በሞራል ገባንበት ገባንበትና የኦሮሚያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን የፖሊስ ፕሮግራምን ተጀመረ በሂደት 2001 ዓመተ ምህረት ከጀመርቱ ውስጥ አንዱ ነኝ ልኝ እስካሁንም አላውበት ስራው እየቀጠለ ሄደ በዛን ሰዓት ምንድነው ኦሮሚያ ሲጀምር ከኦሮሚያ የተወሰኑ ክልሎች መጥተው ከዛ የድሬዳዋ ፖሊስ ከድሬዳዋ ፖሊስ ያማራ ክልል ፖሊስ ደቡብ ጥያለ የራሱ ሚዲያ ማቋቋም ጀመረ አሁን በዚህ ሰዓት ምንድነው ሁሉ ሚዲያውን ማቋቋም መልካም ነው በዛን ሰዓት ግን እኔ ትልቁ ነገር ፌደራል ፖሊስ ዋናው 
መጋቢያችን የነበረ አናቱ ጭንቅላታችን ራሳችን የነበረው ፌደራል ፖሊስ ነው ስለዚህ የፌደራል ፖሊስ ነው ለዚህ ሚዲያ መቋቋም ማስተዋጽኦ ያደረገው እና ፌደራል ፖሊስ ለፌደራል ፖሊስም እኩል አስተዋጽኦ ማድረግ አለብን የሚል አቋም ነበር ሚስቴር ስካውንደር አሁንም ያቋም ይነ ያለው ምክንያቱም በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ያሉ ብሄር ብሄር ሰዎች እኩል የክልሉን ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎች የሰላም እንቅስቃሴ የጸጥታ እንቅስቃሴ ፖሊሳዊ እንቅስቃሴዎች ማወቅ አለባቸው የምቢል አቋም አለኝና በዛን ሰዓት ይሄንንም ተጣጥፎ እናደርግ ነበር ወቅቱ አንተ ሚዲያውን በግል ስትይዝ አንተ ስራውን ታቋለ የመወጣጠር ሁኔታ አለ ሚዲያ እንደምታቀው በየሳምንቱ ያሁን ሳምንት ሰራን ቀጣይ ሳምንት ምን መስራት አለብን እንላለን የተላዩ ዞኖችን ሄደን እንሰራለን እንደምንም ብለን ግን ሚዲያውን በግሩ እንዲቆም አድርገናል ማለት ይችላል አሁን የተወሰኑ ችግሮች ቢኖሩም በግሩ እንዲቆም አድርገናል አሁን አሁን እኔ ጥያቄ ሆነው ግን አሁን ቀድማ አንተ እንዳልኮ ነው ክልሎች መስራታቸው ወይም ደግሞ የፖሊስ ፕሮግራም መስራታቸው ወንጀል ለመከላከል ይቆሙ ናቸው እኛም ያንን ነው ምንሰራው ግን አሁን አንተ ያው መናገርም ስላለብን በዚህ አጋጣሚ አንተ ብቻ ነህ ብለን ልንል በመንችል መንገድ ነው ዛሬ እንኳን ይዘለል መጥ ለኛ ፕሮግራም የሚሆን ለጋዜጣው የሚሆን ግን ክልሎች ወደዚህ ይሄን ነገር እንዳስቡት የሚያረጋቸው ሁኔታ የሥራ መወጣጠሩ ብቻ ነው ብላ ታስባለህ እ ምን መሰለ እንግዲህ አሁን ፍላጎቱም አንድ አንድ ጊዜ ወሳኝነት አለው ለምን እንደሆነ ታቃለ ብዙዎች አሁን ለምሳሌ አኔ ያቃለው በዚህ በፌደራል ፖሊስ ላይ ተሳትፎ ያላቸው እንደ ኮማንደር አስቻለው አለሙ ሲዩም ደገፋ ከኦሮሚያ ውስጥ ማለት ነው ሲዩም ደገፋ ጂማም ደሞ አለ ገዛኝ የሚባል ገዛኛው ጉቻ አንዲዛ ገዛኛው ጉቻው እነዚህ እንቅስቃሴ ያደርጋሉ እርግጥ ምንድነው መሰለ ፈላጎቱ ካለ መስራት ካለ ይቻላል የሚል አቋም አለ ምክንያቱም ሚዲያው የጋራ ነው እዛ የተጠቀመው ሚዲያ ለእናንተ ደግሞ በአማርኛ መልአኩ ማንም የሚከለክል ነገር የለም ነ ይሄ ህግ አለም በኦሮሚያ ውስጥ እንደዚህ የሚከለክል ነገር አለ የሚል ነገር የለም ግን ምንድነው መሰለ ፈላጎቱ ነው ተነሳሽነቱ ነው አንተ ከሰራ መረጃዎችን አ መረጃዎችን ሁሉነት ማካከል የሚያመጣችሁ ክፍላችን ይቀርና ለተላዩ ሚዲያዎችን ሰጣለ አይደለም አይ አሁን ምን ለኦሮሚኛም ዳይጻፈም በአማርኛ አኔ ስጠይቆስ ደውልለት ቢሰጠኝ ሌላም ክልል ላይ ያለው አሁን ያለው ኢንፎርሜሽኑ ቀድሜ እኔ ላድርስ የሚል እንተናል ግን አንድ አንድ ጊዜ ደሞ ተደራሽነቱ ሲሄድ ድረስ ነው የትኛው ማን ያዳምጡዋል የትኛው ማን ይሰማዋል የትኛው ማን ያወለ ምሮም ነገር ግምት ውስጥ መግባት ነበርባት አንዳንዶቹ አሁን መጀመሪያኛ አንስራ ሌላው አይደለም እዚህ አዲስ አበባ ብኔ አዲስ አበባ ፖሊስ እኛ ቀድ መሰርተን ነው መሰጣችሁ የሚላል ሌሎች አከባቢ ላይ የማይሉት እንዴ አይነት አመለካከት ነው ያለው አልፈን የሶስት ቱር ያራ ቱር እንድንቀበላቸው የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። ይሄ ነገር እንደ ጋዜጠኝነት አንተ እንደ መረጃ ሰው እንዴት መሆን አለበት ነው የምትለው። እሄ በትክክል ትክክል አይደለም ምንድነው መሰለ? እርግጥ አሁን እዛ ብዙዎች ሳይ የኔነት ስሜት የሚል ነገር አለ የኔነት አሁን በክልሉ ቋንቋ መን ነገር አለበት የሚል ነገር ባንዳንዶቹ አስተሳሰብ ውስጥ አለ ያ አይደለም መረጃ ለሁሉ መዳረስ አለበት አንድ የተፈጸመ ነገር አሬ ቀድሞ ማን ሰራው ሳይሆን ህብረተሰቡ ያን ነገር እንዲጠነቀቀበት መደረጉ ነው የኦሮሚያ የኛ ምስራው እና እንተም ስሩት ምንድነው መልእክቱ ምንድነው ህብረተሰቡ ከዛ የሚረዳው ነገር ምን እንዲጠነቀ የሚያደርገው ነገር ምንድነው የሚለው መሆን አለበት እኔ ብዙ ጊዜ ከስራ ባልደረቦች ጋር ምንን ነጋገረው ሚዲያ ችግር ፈጪ መሆን አለበት የሚለው ነገር አነሳለሁ የህብረተሰቡን ችግር መፍታት የሚችል መሆን አለበት የህብረተሰቡ ችግር እዚህ አካባቢ ምንድነው የዚህ አካባቢ ያለው የህብረተሰቡ ችግር ይህ ነው እዛ ላይ ጥናታዊ ነገር አድርገን መረጃ አስባስበን የተለያዩ ማህበረሰብ ክፍሎችን አነጋግረን ለዛ ችግር መቀረፍ አስተዋጽኦ ማድረግ የሚችል ፕሮግራም መስራት አለበት የሚል አቋም አለኝ እኔ አሁን እንጂ መረጃ ቀድሞ ፌደራል ሰራ ኦሮሚያ ሰራ የሚል እኔ ማንንም ሰራው ማንንም ሳይሆን ህብረተሰቡ መማር አለበት ከዛ ነገር ላይ ለምሳሌ የትራፊክ አደጋ በጣም አስከፊ የሆነ መጥቷል የትራፊክ አደጋን ህብረተሰቡ በየቀኑ መማር እንዳለበት የተለያዩ ሚዲያዎች እየዘገቡ ነው ያሉት። የትራፊክ አደጋ ሀገራችን ውስጥ ህብረተሰብ እየጨረሰ ነው ቤተሰብ ከቤተሰብ እያነጣጣለ ነው ያለው። የትራፊክ አደጋን ማስተማር ያለበት ባገኘው ሚዲያ ነው እንጂ ቀጥታ በሳምንት አንድ የሚተላለፈው የኔ ሚዲያ ብቻ ያንን ስራ ማለት አትችልም። እውነት ነው። እና እንደኔ እንደኔ ምንድነው ፍላጎቱ ተነሳሽነቱ ካለ ምንም የሚያገር ነገር የለም የሚለው ነገር ላስቀምጥልን።
ወደ ከተማው ነገር ስንሻገር ይሄ ከመውያው ጋር የታያዘ ነገር ያው ብዙ ነገሮችን ቀድም አስተኛ እንደው ይሄ አዲስ ትጀምሩት የፖሊስን ፕሮግራም ወሮን ያክልለ ትጀምሩት ምን ገጠመኞች ነበርዎች አዎ በርካታ ገጠመኞች ነበሩን ፕሮግራሙን ስንጀምር ያቀሙ ስንለት ምነበረ በነፍቅት ማይዋሽ ነው ይሄ ምክንያቱም ቀጥታ ነው የተወሰነ ስልጣና ነው ያገኘ ነው 15 ቀን ስልጣና አዛ ሲዲዮ ውስጥ ድርጅቱ የሰጠኝ 15 ቀን ስልጣና ነው በዛች 15 ቀን ስልጣና ወደ ቀጥታ ወደ حزب መቅረብ በጣም ይከብዳል በወቅቱ የተወሰኑ ሰዎች ታለንት ያላቸው ልጆች አሉ የማንበብ ታለንት ቋንቋውም የሚፈትነው ሁኔታ ነበር በወቅቱ የሮሚያ ቋንቋ ይፈትናል በርግጥ ከዛ ውስጥም ብዙ ችግሮች ነበሩ እና ግን እያደር ምን መጣ መሰለ ስራውን አንተ በፍላጎት ከነሰራው በተነሳሽነት ከሰራው በቁራጥነት ታልፎ አለ ብዙ ቀጠመኞች ነበሩ እንግዲህ ሰዓት ከሚገርም ነገር ማኪና አልነበረንም ተላዩ ዞኖች ምን ሄደው በህዝብ ትራንስፖርት ነበር በህዝብ ትራንስፖርት ካሜራ ተሽክመት ሄደ አለ እዛ ሄደ ልክ በቃ ለስራ እንደመጣ ሰው ሳይሆን እንደንተን ሄደ ማኪና ተለምናለ ተላዩ ነገሮችን ተለምናለ ዞን ሄደ በጣም ያነ ያሳፍር ነበር ግን አሁን ሁኔታዎች በሂደት በሂደት እየተሻሻሉ ነው የራሳችን መኪና አለ ስንቀሳቀስ በፍቃደኝነት ነው ምክንያቱም በሂደቶች ሁሉ ነገር ይለወጣሉ በዛን ወቅት ታዲያ ትልቅ ገጠመኝ የነበረ ምንድነው እኔ ከገጠመኝ ገጠመኝ ውስጥ ምንድነው ከሚገርም ነገር እኔ ብዙ ጊዜ ችግሮችም አደጋዎችም ያጋጥመኛል ወንዶቺ ስቱዲዮ አሁን ስንጀምር የመደንገጥ አለ ምንይ ማለት አለና ከሷ ጋር አያይዘ አንድ ገጠመኝ ብትነግረን ብዬ ነው መልካም ነው ከሚገርም ነገር ብዙ ጊዜ አሁንኛ በዛን ሰዓት ከዚህ ጽፈን እንሄዳለን ጽፈ ትሄድና እዛ ያው ኤዲተር አለ ኤዲተር ለሚያደርገው ተሰጣ አለ ጽሁፎች ተስተካክለው እንዲነበቡ ምናምን ታደርጋለ ድምጽ አሁን ለማንበብ በሚተደበት ጊዜ የመጀመሪያ ሰው ፍራቻ አለ ፍራቻ ፍራቻው ምንድነው ይሄን ነገር እንዴት ቋቋመዋለው የሚለው ነገር በውስጥ ይያለ ፍራቻው ምንድነው የሚመጣው እንዴት አድርገን እየሰራው ቆንጆ አድርገ ነው ወይ ያነበቡ የሚለው ነገር የመጨነቁ ኔታ ብዙ ጊዜ ነበር እኔም ብዙ ጊዜ ሲያጋጥመኝ ለበርካታ ወራት ሲፈታተነኝ የነበረው ሁኔታ ፕሮግራሙን የመጻፍ ውዳይ ሳይሆን ያን የጻፍኩት ነገር ለማንበብ በጣም ይቸገርበት ጊዜ ወቅት ነበር የሚቸገርበት ድንጋጤም ነበር ቋንቋም ሁኔታ ብዙ ጊዜ ይፈትናል ሮሚኛው በጣም ከባር ከባር ቃላቶችን አንተ ማጣቃቹ ቃላቶች አሉ በጣም የሚፈትንበት ሁኔታ ነበር እርግጥ ግን እዛ የነበሩ ሰዎች በጣም ያበረታቷል ለኡነት ለሃለው በቃ ተሳትፏችን እንከል ጅነት ጀምሮ የሚያቁ አሉ በተለያዩ ሚዲያዎችም እናደርገው እንቅስቃሴ የሚያቁ ሰዎችም ስላሉ ያበረታቷል በቃ ስራው ደግሞ ምን ይፈልጋል መሰለ ጥረትን ይፈልጋል የግሩፕ ስራ ነው በግሩፕ መስራት አለ ለብቻ መስራው ስራ አይደለም የሚዲያ ስራ ተነካክረ ነው ቁጭ ብለ በዚህ አይነት መንገድ እንስራ በዚህ አይነት መንገድ እንስራ በዚህ አይነት መንገድ እንስራ እንላለን ሌላው እኔ አንድ ቦታ ሲሄድ ከሚገርም ነገር አንድ ለተወሰነ ስራ ብቻ አይደለም ለየቁበት ስራ ብቻ አይደለም እዛ ቦታ ሄጄ አራት አምስት ስድስት ስራ ይሄ መምጣት አለብኝ የሚል አቋም አለ እዛ ቁጭ ብዬ ባያውት ነገር ሐሳብ አፈልቃለሁ ከሚገርም ነገር ልጆቹ ወጣም የሚመደነቁት በእኔ ዛሬ የሚስራ ባልደረዎች የሚመን ሐሳብ አፈልቃለሁ እዛ ከባዩ ባያውት ነገር ሐሳብ አፈልቅና በዚህ ላይ እንስራላል ሌላ ምንድዙ ተንቺ ካደርኩ በኋላ ሌላ ሐሳብ ይመጣብኝና ከሄርን በስራው እጪ አራት አምስት ፕሮግራሞችን ይዬ ይመጣለሁ በዚህ በጣም ደስ ይላቸው ነበር ልጆቹ አራቸው በጣም ይሄኛ ጋር ምታመጣውና ምን ያው ነገር ሲሆነ እውነት ነው እንግዲህ ደሬ እስኪ ያው ብዙ ሰዓት ይወራ ነው እና እስቲ ላድማጮቻችን አሁን እስቲ አንድ ሙዚቃ ጋብዘው መልካም በቀጣይ ደሞ እስቲ የ ታዋቂው ድምጻይ መልካሙ ተበጀን በጣም ወዷሉ ከድሮ ጀምሮ በከልጅነት ጀምሮ እንደነገርኩ ያኒ በነገዳድር ሬዲዮ ትምርት ስርጭት አወይ ፈቀረ ወረ ያለ ሲዘዘን ሁሉ ደሞ ጀምር ከዛን ጊዜ ጀምሮ እኔ ግን አሁን በጣም መልካሙ የማደንቀለት አንድ ዜማ አለ በመረክቱ ስንቱና ሳለፍ የሚል አንድ ዘፈን አለ ስንታየን በእውነቱ የሚል አንድ ዜማ አለው እሱን ብትጋብዝልኝ ደስ ይለኛል በሳት በጫውታ በደስታ ባደን ባለፉታ መጣ ስንቱና ሳለፍ ስንት ደስ ታየን ሰንታየን መከራይ ፈራረ ቡብን በተራ በተራ ደቂቃን 
posat si te co canato የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ከጋዜጠኛ ደረጃ ፈጠነ ጋራ ያደረግ ነው ቆይታ በዚህ ያበቃም ክፍል አራት እና የመጨረሻው በሚቀጥለው ሳምንት ወደናንተ የሚدرس ነው የሚሆነው ተከታዩ ዝግጅታችን እንግዲህ የስንግ ነው ለዛሬም እንግዲህ በትሰሙት ያስገርማል ካልናቸው መካከል ይሄኛው ተመርጧል አብራችሁን ቆዩ የፍቅር መዳኔ ታውቃለሁ የሚለው ተያዘ ከሰው ፍቅር እንዲኖርሽ ወዳጅ እንዲበዛልሽ አደርጋለሁ ገበያሽን አደረአለሁ ረዳት የሚሆንሽባል እንድታገቢ የሚያደርግ መዳኔ ታውቃለሁ በማለት አንዲት መጠጥ ነጋዴ ሴት ሲያታልል ይነበረው መላኩ ይግዛቸው በመጨረሻ አድራጎቱ ተነክቶበት በፖሊስ መያዙን ያምስተኛ ፖሊስ ጣቢያ ገለጸም መላኩ በመጀመሪያ ራሱን በኦጋዴን የነበረ ሻምበል መሆኑን አስተዋውቆም ከባለ መጠጥ ቤቷ ጋር መተዋወቁ ተገልጿል በላይሽ ላይ ያለው ሶስት አይነት አይነት ጥላስ ወግድልሻለሁ በማለት 150 ብር ለመቀበል መዋዋሉ ተደርሶበታል አዋቂ ነኝ ባዩ በዚህ ሁኔታ ከተዋለ በኋላ ቤቷ ውስጥ እጣን ያጨሰ አመድና ሌሎች ነገሮች ያስበጠበጠ በማጠጣትና በጫት ልምጭ ጀርባዋን በመምታት አለባት ከሚለው በሽታዋ ለመፈወስ ይታገል እንደነበር ምስክሮች አስረድቷል በዚህ ማይነት ሶስት ቀን ሙሉ ከቤት እንዳትወጣ ከልክሎም ራሱም እዚያው እየተቀለበ መቀመጡ ተረጋግጧል በመጨረሻ ይህ ምስጢር ሊገለጽበት የቻለው ሲትዮዋ የምትከፍለው ገንዘብ አጣም 
በጎን የቅርብህቷን ገንዘብ እንድትሰጣት መልእክት በላከችበት ጊዜ እንደሆነ ተነግሯል ለሰው ተይዞ ሲጠየቅ ገንዘብ ለማግኘት የፈጠረው ዘዴ መሆኑን ራሱ አምኗል ተከሳሹ በሰጠው የምነት ክህደት ቃል ከዚህም ቀደም በተመሳሳይ ዘዴ ያጣለላቸውን ሰዎች የሚያስታውሳቸውን ያህል ብቻ በስም ተቅሶ በመግለጽ ከያንዳንዳቸው ከ20 እስከ 50 ብር እየተቀበለ መሆኑን አስረድቷል የመጠጥ ነጋዴዋ ገበያው እንዲደረላትና ወዳጅ እንድታፈራ ለማድረግ ለመጀመሪያ 500 ብር እንድትከፍለው ጠይቋት እንደነበርና ይህን ያህል ገንዘብ ለመክፈል የማትችል መሆኑን ገልጻ ስለለመነቹ በ150 ብር ተዋውለው ይህንኑ በተቀበለ በሶስተኛው ቀን የሚያደርገውን መዳኒት ሁሉ ጨርሶ ገንዘቡን ተቀብሎ ለመሄድ እንደተዘጋጀ መያዙ ተነግሯል ተከሳሹ ለማጣለያ የሚጠቀምባቸው ከየስራስርና ከየቅጠላቅጠሉ የተቀመሙ መዳኒቶች ከጁ ተገኝቷል ተከሳሹ አብዛኛውን ጊዜ የሚያታልላቸው ሰዎች በንግድ ስራ ላይ የተሰማሩትንና ገንዘብ ያላቸውን ሴቶች እየመረጠ እንደሆነ አስረድቷል በዚህ አይነት ካይነጥላ ስለቅቃለው ይያለም በእያንዳንዱ ሴት ቤት 3 ቀን በጓዳ ውስጥ በመቀመጥ ይቀለብ እንደነበር ታውቋል በመጨረሻም ተይዞ እንደታሰረም ጣቢያው ገልጿል ከ46 አመታት በፊት በ1965 አመተ ምህረት ጥሩር ላይ ከታተመው ፖሊስና አርምጃው ጋዜጣ የተወሰደም ሰው እንነጋገር ከሆነም መለማመጤ ልበህን 